Antes de que Lewis Hamilton ganara seis campeonatos del mundo de Fórmula 1. But Lewis Hamilton takes the flag and the applause of the crowd here brilliantly judged. Antes de que Lewis Hamilton fuera clasificado como la decimotercera celebridad mejor pagada del mundo con ganancias anuales valoradas en 55 millones de dólares por Forbes. Antes de que Lewis Hamilton estuviera relacionado románticamente con Nicole Scherzinger, Rita Ora y Nicki Minaj y llegara a 19 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación. Lewis Hamilton es uno de los mejores pilotos de carreras profesionales. Viene directamente de Gran Bretaña y corre en la Fórmula 1, que es la máxima competición de automovilismo internacional y es sumamente popular y prestigiosa. Luis es conocido por su energía, estilo de conducción único y su voluntad de lograr el éxito. El actual campeón del mundo ha tenido varias rivalidades con otros pilotos de carreras, pero ha logrado emerger como uno de los mejores en el deporte. Su historia es increíble, llena de determinación y obsesión por el deporte, la cual comenzó a los 8 años. Luis es absolutamente superb. He picked his moment brilliantly in this race. Now then, is he going to be able to hold on to it? De hecho, su padre tuvo cuatro trabajos simultáneos para apoyar las ambiciones de sus hijos. The nerves, when he finally crosses that finishing line, you know it's all over. Nothing else is gonna, could happen. He's won, uh, and it's just fantastic. Food. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Lewis Hamilton antes de la fama. Y es que después de que hice el house tour de este piloto de la Fórmula 1, muchos de ustedes me pidieron en la parte de los comentarios que hablara más acerca de Lewis y qué mejor manera de hablar más de él que con un video biográfico. Espero que les guste y si quieren que hable de más pilotos de la Fórmula 1 como Max Verstappen, Fernando Alonso o Michael Schumacher, díganmelo en la parte de los comentarios, que en verdad a mí me encantaría. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. The first time I, I sprayed a champagne bottle, I didn't know how to do it and I, I just held the bottle and I didn't put my thumb over the top. And I was just shaking it and nothing was happening. Lewis Carl Davidson Hamilton nació el 7 de enero de 1985 en Stephen H, Inglaterra, a 46 kilómetros al norte de Londres. Sus padres son Anthony Hamilton y Carmen Larvalestier. Es el único hijo que tuvieron Anthony y Carmen, quienes se separaron cuando Luis tenía solo dos años de edad. Durante sus primeros años vivió con su madre y sus hermanastras Samantha y Nicola Lockhart. Era un bebé súper lindo que llamaba mucho la atención. A los 5 años, Luis comenzó a practicar karate como un medio para defenderse de los bullies y de hecho, en una vieja publicación de Instagram, escribió Este era yo aprendiendo a defenderme. Cuando era un niño pequeño quería poder mantenerme a salvo, pero también poder defender a aquellos que no sentían que podían luchar por ellos mismos. Ayudar a un niño a evitar el acoso fue probablemente el único punto culminante de mi vida escolar, pero estoy agradecido. La disciplina que aprendes con las artes marciales la puedes aplicar a la vida cotidiana y me ha ayudado a perseguir mis sueños con confianza. Su padre se volvió a casar con una mujer llamada Linda con quien tendría otro hijo, el medio hermano de Luis llamado Nicolás, quien sufre de parálisis cerebral. De pequeño Nicolás usaba andaderas y sillas de ruedas y Luis ha publicado fotografías antiguas de ambos y en una de estas escribió Para mi hermano pequeño, eres un garrote que come carne cruda. Yo Tarzán, tú Jan. Cabezón calvo que solo puede contar hasta 10 cuando está descalzo o con sandalias. Cita de Cool Runnings. ¡Feliz cumpleaños, hermano! Te amé desde el día en el que naciste e incluso, a pesar de lo anterior, todavía te amo. Que tengas un día de cuarentena muy especial. Aprovechalo al máximo. El parálisis cerebral con el que nació Nicolás no lo ha frenado para alcanzar sus sueños, ya que él también es un piloto de carreras profesional, al igual que su hermano mayor, con la única diferencia que él usa un auto modificado. Luis tuvo su primera experiencia con las carreras de autos en 1991 cuando su padre le compró un auto controlado por radio que usó para competir en el campeonato de la asociación británica de automóviles de radio en donde terminó en segundo lugar
Lo interesante aquí es que Luis estaba compitiendo contra adultos. Él tenía solo 6 años, lo que yo creo que es bastante impresionante. Su amor por los autos era obvio y dice que una navidad cuando solo tenía 6 años le suplicó a su papá por un kart como regalo. Además de estar en las carreras de autos, Luis también jugó fútbol y cricket mientras estuvo inscrito en la escuela John Henry Newman en su ciudad natal de Stephen H. También apoyaba al club de fútbol Arsenal y se dice que es un gran fan hasta el día de hoy. Y si nunca se hubiera metido a las carreras de autos, cree que hubiera intentado convertirse en un jugador de fútbol profesional. I mean, to be honest, I, I would have tried to have been a soccer player, but I don't think I would have been a top soccer player like uh, that awesome player. But um, I don't know, I would have probably followed in the family's business, probably in, in IT or something like that. Pero él había tomado una decisión desde muy chiquito y su padre prometió apoyarlo en sus actividades sin importar cuán extravagantes parecieran las cosas. Cuando tenía 8 años dominaba los go-karts y podía alcanzar velocidades de hasta 112 km por hora. A partir de ahí comenzó a ganar campeonatos de la categoría cadete. Lewis Hamilton it is then that takes the Highland Spring Formula Cadet Class win at round one Buckmore Park. And what a win it was. A los 10 años conoció a Ron Dennis, el jefe de McLaren en la Fórmula 1 y hasta le pidió un autógrafo. También le comunicó a Ron su deseo de en el futuro conducir uno de los autos de McLaren y él le dijo que lo llamara en 9 años, pero Luis lograría entrar a trabajar a McLaren solo unos cuantos años después. Con sus ganas y talento, Luis rápidamente se convirtió en uno de los prodigios de carreras más jóvenes en el deporte. En otra de las fotos antiguas que publicó en Instagram escribió Este era yo cuando tenía 10 años, después de haber ganado mi primer campeonato británico de cadetes. El sueño era tan grande, el fuego ardía tan brillante en mi corazón y espíritu. Estaba decidido a no dejar que nada se interpusiera en mi camino, al igual que mi padre, quien lo hizo posible. Echo de menos esos días en el karting. Después de ganar la Super Serie y el Campeonato Británico por segunda vez en 1998, McLaren llamó a Lewis y lo contrató para el programa de desarrollo de pilotos de McLaren. El contrato que firmó Lewis tenía la opción de un futuro asiento de Fórmula 1. Hamilton continuó progresando en varias divisiones de carreras como la Fórmula A y la Fórmula Super A. Otra vez en Instagram, Luis escribió Mi primera victoria en la Fórmula 1 en mi año de novato contra un dos veces campeón del mundo. Lo recuerdo como si fuera ayer, con el corazón acelerado hacia las últimas vueltas y viendo el trabajo que se puso. Siendo un niño de Steven Age fue un momento muy surreal, pura alegría. Probar P1 es algo de lo que nunca me cansé desde entonces. Si puedo levantarme y hacer que mi sueño exista en la realidad, tú también puedes hacerlo. Todos lo tenemos en nosotros. En el año 2000, Luis se convirtió en campeón de Europa y gracias a este éxito fue nombrado miembro estrella en el ascenso por el British Racing Drivers Club. Esto lo llevó a hacer una campaña en el 2002 en la Fórmula Renault del Reino Unido con Manor Motorsports. En el primer año, Lewis terminó en tercer lugar y ganó el campeonato por segunda vez. Volvió a firmar con McLaren y participó en la Fórmula 3 Euro Series en 2004, donde terminó en quinto lugar. Luego ganó el Super Prix de la Fórmula 3 y el Masters de Marlboro también de la Fórmula 3. Por lo tanto, Autosports lo clasificó entre los 50 mejores pilotos de 2005. Tras su éxito en la Fórmula 3 pasó a la GP2 donde compitió para el All Road Team Grand Prix y ganó el campeonato de GP2. Después de la salida de ciertos pilotos de McLaren, Lewis se convirtió en el segundo piloto del equipo. En 2007 debutó en la Fórmula 1 para McLaren. Su compañero fue el dos veces campeón Fernando Alonso. Durante su temporada debut rompió varios récords como la mayor cantidad conjunta de victorias en una temporada de debut. My life is obviously flipped upside down and... Él y Alonso estuvieron involucrados en varios enfrentamientos que resultaron en Alonso separándose de McLaren de mutuo acuerdo. Después de una espectacular temporada debut en la Fórmula 1, Luis y McLaren acordaron un contrato multimillonario. En su segunda temporada, Luis derrotó a Felipe Massa con un punto y se convirtió en el campeón de Fórmula 1 más joven. Después de su victoria en el campeonato en 2008, Luis luchó por ganar otro campeonato mientras seguía bajo contrato con McLaren. En 2013 firmó con Mercedes y se convirtió en compañero de equipo de Nico Rosberg, su amigo y compañero de karting de infancia. 
En su primera temporada con Mercedes ganó el Gran Premio de Hungría. En su segunda temporada ganó 11 carreras para Mercedes y luchó duro contra su compañero de equipo Nico Rosberg para ganar su segundo campeonato de Fórmula 1. Luego ganó 10 carreras y estuvo involucrado en una tensa rivalidad con Nico, pero finalmente ganó su tercer campeonato. Hamilton firmó un contrato de 3 años con Mercedes, el cual tenía un valor de 100 millones de libras esterlinas. También se le otorgó el privilegio de conservar sus derechos de imagen, lo que significaba que le llegarían una gran cantidad cantidad de acuerdos de patrocinios y se le permitió conservar sus autos y trofeos ganadores. En 2016 Nico Rosberg le ganó a Lewis y después anunció su retiro. A partir de ahí, Lewis pudo asegurar un cuarto título en 2017 y nuevamente en 2018. Después de eso, firmó un contrato de dos años con Mercedes que lo verá recibir hasta 40 millones de libras esterlinas por año. En 2019 ganó su sexto título y presiento que este año se está poniendo las pilas para alcanzar el récord impuesto por Michael Schumacher, pero para eso tenemos que esperar. ¿Ustedes creen que este sea el año en el que Lewis alcance a Schumacher? Díganmelo en la parte de los comentarios. Yo creo que sí, aunque Max Verstappen le está complicando las cosas, pero me parece que Luis trae toda la determinación para llevarse su séptimo campeonato. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si fue así, díganmelo en la parte de los comentarios. Y si quieren que haga más videos de pilotos de la Fórmula 1, también díganmelo por ahí. Por lo pronto, yo me despido, les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!